Just let me know when you're ready. Recording. Hello, everybody. Hello, Peter. Nice to meet you. Thank you so much for being here with us. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Pierre Fouché, per estar amb nosaltres aquesta tarda. Estem molt contentes que en Pierre hagi volgut compartir una estona per celebrar l'aniversari de les Puntaires de Girona, perquè en Pierre realment és una persona a tenir molt en compte en la innovació a les puntes i ens explicarà, a part del seu descobriment de que es podia pintar i expressar coses en puntes, se'ns explicarà la seva nova aventura amb The Adventurous Lace Makers. Right, Pierre? Yes. So, Pierre is going to tell us about painting with threads, which now is almost easier than before, since we learned um, from Dagmar how to paint with just two bobbins. That was incredible. Mm -hmm. It's almost, we almost can't believe it. It can be true, painting with points, with thread. So welcome everybody. Um, I leave the floor to Pierre. And uh, I have to tell you that we are going to register this uh, talk. So if you want to close the video or anyway, so you can please. Uh, thank you, Pierre. Thank uh, let's go on. Okay, thank you so much. Oh, thank you for that introduction, Mercha. It is an honor to be presenting at your 25th anniversary. What an incredible achievement and what an incredible exhibition too. I am so sad that I cannot be there in person. I so badly would have wanted to, but uh, the situation was just not quite read, ready yet. Um, uh, uh, after having met you in Andorra and having spent a little bit of time in, in, in Barcelona, um, Spain has a very, uh, and, and that area has a very special place in my heart and I cannot wait to come back and to uh, teach in person or to collaborate with you on projects. Uh, uh, so, uh, but it seems like that is on the cards now. Okay. Um, I may translate a little bit for the Catalan and Spanish lace makers. Thank you. Ah, oh, fantastic. Um, <laughs> um, Pierre, um, Pierre recordava que ens vàrem conèixer a Andorra fa quatre anys, em diria, fa quatre anys. I, i des de llavors ell va estar després d'Andorra uns dies a Barcelona, que li va, va descobrir les puntes catalanes i que li encantaria ser aquí en persona, però que aquest any no ha pogut ser. Ells han passat també una epidèmia severa, com nosaltres, però algun dia serà possible i el convidarem en persona a explicar-nos els seus projectes, que està encantat de col·laborar amb nosaltres. Oh, thank you. Okay, I'm going to just uh, start my slideshow. And it should be that one. And there we go. Thank you, everyone, for allowing me to share my work with you and to also introduce you to some of the uh, teaching projects that I'm involved with, uh, with a couple of friends. Uh, my name is Pierre Fouché. I am from South Africa. I was born in 1977, but I live in, in Pretoria and I work in, I live and work in Cape Town at the moment. And I have a, uh, uh, I studied uh, art uh, at the University of Stellenbosch. Uh, Pierre viu li, uh, a Pretoria, South Africa, and is a professor i a part de tot fa obres per exposicions i ens vol explicar bueno, la seva última aventura amb, els, amb, amb alguns companys eh, ensenyant puntes i innovant amb les puntes. Why is my presentation not ah? presenting? Sir? Uh, my... Not working? There we go, there we go, sorry. We go. <laughs> okay, so my, my work involves uh, lace making, but also some uh, needlepoint, so needlework in general, uh, macrame, uh, traditional, me traditional media, painting and drawing, 
as well as, uh, for lack of a better term, assemblage, just putting things together and uh, making things out of other things. Um, la seva experiència com a artista inclou, uh, per descomptat, les puntes, uh, però també altres arts tèxtils com el macramé, uh, tot tipus de punt a l'agulla i brodat, um, i tècniques convencionals de pintura i escultura, i assemblaix, que és, és collage. Oh, and I also do some teaching, and that I'll tell you about some more. <laughs> I també, I també és professor, sí. Very much. <laughs> uh, I consider this paper cutout to be my first artwork. Uh, diu que aquesta és la seva primera obra. Uh, it consists of layers of colored paper that I just cut uh, into stencils. Uh, està feta amb, com veieu, es veu clarament en aquesta última foto, amb capes diferents de, de paper retallat. So, um, in a sense, uh, I've been making lace before I knew I was a lace maker. <laughs> Diu que d'alguna manera ell ja feia puntes abans de que sabés que, abans de que fos puntaire. And in some sculptural works, uh, some uh, a laziness, there was also kind of a laziness, like in this puzzle piece, uh, I exhibited it so that you can see through it, so that there is, uh, the, the piece is translucent. Uh, aquesta peça uh, és una peça d'una exposició i és uh, translúcida, es veu una pintura darrere i una mena de xarxa a davant, com una punta a davant. So this is the work, just the work from the back, just to clarify how it works. I separated the puzzle into just columns so that I can increase the, uh, the amount of pixels that I could use. Diu que uh, aquesta és la mateixa pintura vista de darrere que va separar les, uh, les, les trames amb, amb columnes perquè es pogués veure bé la pintura que hi havia darrere. Uh, I also uh, started to uh, make pictures out of dice. <laughs> Aquesta, aquest quadre és molt particular d'en Pierre. Um, va intentar fer una imatge a partir dels daus, del, de, del joc dels daus. And these dice pieces have, um, are very much like Embroidery because it is a it's like counted embroidery because it's like stitches, uh, little units. Es es com es ben bé com un brodat. Són com com els diferents punts de de un brodat cada un dels dels daus. So uh, I saw my grandmother working on a uh, tapestry and I realized that we are interested in the same things. Uh, I'm sorry. Uh, so uh, I, I visited my grandmother and she oh, was okay. working on a tapestry. And so okay. I asked her to show me how to make a tapestry. Okay. How to do yeah, tapestry la, stitches. La seva Va anar a veure la seva àvia que feia tapisseria. I, i, I es va adonar de que en realitat estaven, estaven buscant el mateix. And through tapestry I fell in love with thread. I a través de la tapisseria és com va uh, enamorar-se del fil. So, uh, needlepoint uh, and uh, embroidery has a very special place in my heart because that was my introduction to textiles. Per tant, la l'agulla i el brodat um, uh, els, uh, tenen un, un espai molt gran al seu cor perquè de fet és per on ell es va introduir en el món de les puntes també. Dels textos, de fet. So this piece I plotted out first by hand uh, from a computer screen. I didn't have any software uh, uh, back then, so I literally zoomed into the photograph and traced each pixel, pixel by pixel. So you can see that textiles and the dice pieces are uh, related. Uh, aquesta peça està feta, com, com veieu, és, és, una de, està, és una de les primeres peces pixelades i els espixelava a mà, ampliava la fotografia i feia la, els quadrets per simbolitzar cada píxel a mà. 
And uh, then I started experimenting with uh, other textile techniques. And um, uh, the first uh, uh, technique was crochet. Va començar a experimentar amb altres tèxtils i la primera va ser el ganxet. And what I really loved about crochet was the freedom of movement, that you do not need to uh, think inside the grid. El que li agrada del ganxet és la llibertat de moviments, perquè realment pot ser el que vulguis. I also did a little bit of knitting. Ha fet una mica de malla. And uh, petty point tapestry, so uh, fine embroidery with very with a single strand of cotton. I, I això és um, petty point és uh, mig punt. Uh, I then embarked on an ambitious crochet project with uh, these two figures, which uh, um, uh, I made on a residency in Paris. Aquesta després es va engrescar amb un projecte molt ambiciós de ganxet i aquesta és una obra que va fer en una residència a París. It was Paris, the city of love. How can you not make a kiss? París, la ciutat de l'amor. Com no s'ha de dibuixar un petó? Uh, these photographs are just to show you a little bit of the progress and the scale of the piece and how I exhibited it uh, the first time uh, on exhibition. Són detalls d'aquesta peça que ens ha ensenyat, uh, només per veure una mica uh, algun detall de la manera com està feta i la seva instal·lació en l'exposició I, i el tamany. Uh, in Paris, a visitor to my studio saw that piece and suggested that I look into bobbin lace. So it, so this is not your piece? Oh, uh, uh, no, no. Um, uh, oh. In Paris, I had a studio visitor. So a friend came to visit and saw yes. this piece on my wall and he said, look into, you should try out bobbin lace. Un visitant del seu estudi, una persona que visitava el seu estudi, va veure aquesta obra i li va dir que això ho havia de fer en puntes. And I was intrigued by this idea that I could do the same as that, but on a much smaller scale. I es va realment sorprendre que pogués fer això mateix, però amb una escala, amb fil molt més fi, molt més petit. And so I started my lace journey just making grounds, just uh, learning how to make grounds. I va començar la seva carrera a les puntes um, assajant els punts de fons i fent mostres de punts de fons. But my posture is now much better. Uh, don't make lace like that. <laughs> <laughs> Però la meva postura era molt dolenta. No ho feu, no ho feu mai. No us inclineu d'aquesta manera sobre la punta. And uh, this is probably the first uh, real bob and lace piece that I finished. Um, it was very hard. Aquesta és la primera peça que va fer, que realment va acabar. Va ser molt difícil, però ja veieu quina meravella. And I really struggled because I didn't quite have this, all the skills yet. I just thought if you can make grounds, then you can just make lace. So, but uh, it's a little bit more complicated than that. Ja, encara no tenia gaire eines, no sabia gaires punts de fons, no coneixia gaire res de les puntes i per això va ser tan difícil. But you started with a very complex ground. But I really struggled to figure out how to make those grounds fit into different shapes. And um, so that is why this piece took so long, because it is separate pieces. So the eye is a separate piece, uh, the mouth area is a separate piece, the neck, you can see the seam lines is separate pieces, that's a separate piece. Uh, I didn't have the skill to do that yet, so I was kind of learning just how to do it while I was doing it. And that took very long because I had to repeat or do many things over. Clar, diu que aquesta peça li va costar molt perquè ell no tenia la tècnica com per fer-ho tot seguit amb fils continus i llavors feia 
el punt de fons d'una banda i cada una de les peces que veiem a la cara, al coll, a les mans, són peces fetes treballades d'una en una, separadament, cada una de les formes d'aquestes, dels llavis, de la galta, les diferents parts del coll, estan treballades separadament i després cosides, perquè no tenia la tècnica com per fer-ho tot seguit. And then one day, after four years, I just looked at the pillow and, and thought, I can't anymore. I have, to, I have to do something else now. So I just cut off the bobbins and tied them off and the piece was done. I després de quatre anys de veure això i que era tan difícil acabar-ho, uh, va decidir tallar, no puc seguir amb aquesta obra, la tallo i, i aquí veieu els fils tallats i l'abandono la, a mig fer. Uh, this is what the pricking looks like. <laughs> So, with learning how to make separate pieces in 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 lace was really helpful. It, if you know how to create an irregular shape, you can make anything. You can aprend to make les peces de la punta aquella anterior que hem vist per separat va aprendre moltes coses perquè si tu saps com fer una petita peça després ho pots fer tot el que necessites és ara aprendre com ajuntar-les i aquesta peça també està feta amb petites peces and then I also started to work in color and I think at first I was a little bit scared to use color but um, I did a project where I painted some seascapes. Um, I was living by the ocean at that time. So every Sunday I'd go and paint uh, 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 at the beach uh, uh, in watercolor. And that was a project that spanned a couple of months. And I think this exercise taught me how to work better with color. Va començar a autoutilitzar el color, que li feia una mica de pànic, però ell vivia a prop del mar i es va arriscar a començar a pintar, a fer amb aquarel·les el que després voldria representar. Vivia a prop del mar i ho tenia fàcil i aquests són els primers intents del seu treball en color. Uh, but not just painting, but also drawing. So uh, I also uh, worked on a series of photorealistic drawings in pencil on paper. Uh, no només pintar, sinó que també dibuixava. I això són uh, fotografies, són, són uh, pintures realístiques com fotografies fetes amb llapis. And um, I just realized that these two projects uh, uh, indicate my interest in expressive marks, but also in realism. Uh, amb això es va adonar de que ell tenia la, la seva, el seu interès era en el realisme. Uh, but to take a break from uh, the... the the detailed work, I uh, started working on a project uh, that would be a little bit more abstract and easier and just um, uh, real, real lace. Per, per descansar una mica d'aquests projectes anteriors, um, es, va, va començar un projecte que seria realment de, el primer projecte de puntes, molt més fàcil i no tan realístic, una mica més abstracte, And so I made a piece. It is six meters long. Aquesta peça té sis metres de llargada. And I exhibited it in its full six meters on a gallery wall, and I asked the the gallery to paint the wall black. I la va la va exposar en una galeria d'art i els sis metres de punta estirats, com podeu veure. Tots sis metres. And I'm happy I did because only when you can see the whole piece can you see the shading of the light and the dark threads creating that extra pattern above the pattern that I designed and worked. 
i diu que està content d'haver-la exposada així, estirada, tota sencera, perquè només quan es veu tota sencera t'adones de les formes i de les imatges que projecta aquesta peça. Els diferents colors del fil que va utilitzar creen, en vista de lluny, i la peça sencera, unes imatges que donen idees. So uh, the pattern uh, is inspired by the teeth of the frill shark. El, el patró està inspirat en les dents de d'un um, eh uh, la paraula uh, shark. What is a as a um uh, 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 sorry. <laughs> frill <laughs> shark. I'm so, sorry, un, un tibura, un taura, un taura, perdó, un taura. It is, a, it, is a sea, it is a sea fish with weird teeth. <laughs> yes, 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 it's a shark, yeah, yeah, un taura, the lapsus. So uh, the teeth shape inspired this and also uh, inspired by this uh, guipir lace. So I adapted uh, a similar style, but just made it more shark-like. O sigui, està, està inspirada en les dents del tauró i en aquesta punta antiga. I eh, el dibuix, el disseny que ja veieu, és la seva peça amb, amb aquestes figures una mica diferents, tant de la punta com de les dents, barrejant les dues inspiracions. Fons uh, d'inspiració. When I sampled it first, I realized that the teeth shape can either be open as a plat or it could be solid woven like a tally. Quan va començar a fer mostres es va adonar de que aquests triangles que tenia, que representaven les dents del, um, del tauró, que podien ser buides o plenes. And, uh, so estrit, eh? I realized that if I see, let me just go back a little bit, uh, if I treat these teeth shape as a line, then I can use Morse code to write a poem in the piece. Que, i, I em vaig adonar de que si utilitzava aquestes imatges de la, de la dent del tauró com una línia, podia obtenir moltes imatges diferents. So this is the pattern that I used to create, to uh, weave a poem uh, using Morse code. I el que li va suggerir és que uh, podia utilitzar el codi Morse, eh, que és aquell dels punts i les ratlles, Uh, per uh, expressar en aquesta peça de punta un poema. I aquest és el patró d'aquest poema. And so you can see not all the teeth shapes are solid. So, so the, the, the poem is in Morse in, uh, the, the, uh, in the lace going up and down the teeth shapes. Com veieu, no totes les dents del tauró són plenes. Algunes són buides perquè necessitava expressar cada una de les lletres del poema en l'alfabet morse. When I exhibited the piece, I printed the poem on the wall just because I cannot expect the viewer to learn Morse code just to appreciate it. <laughs> of course. Diu que va, quan ho va exposar va escriure el poema a l'exposició al costat de la peça perquè ja es va pensar que la gent no sabria morse. And because it was a poem, I realized that the best way to exhibit it it would be on a scroll so that it uh, becomes so that the lace becomes a book. Quan quan el vaig tenir fet, em vaig adonar de que això eh, seria una peça que es convertiria en un llibre i que per llegir-lo l'hauríem d'anar seguint, per tant que convenia una peça on enrotllar-la i anar desenrotllant i per poder anar llegint. Okay. Uh, at the same time I was also working on some machine embroidery using uh, 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 machine made lace. I al mateix temps utilitzava eh, brodava màquina utilitzant uh, puntes mecàniques. So uh, using uh, lace, chiffon and a uh, tool. Feia, utilitzava puntes, uh, tul i chiffon, una roba una mica tan més forta. And this piece is in narrow panels just so that I can put it through the sewing machine. 
La punta está feta, el tapiz sencer está feta con tiras, de manera que le pogués entrar a la máquina, que le pogués trabajar fácilmente por brudar. Uh, I later uh, 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 returned to making some dice pieces. <laughs> Vaig tornar a fer alguna altra peça de amb, amb fitxes de domino. Uh, amb daus, so, eh, perdó, amb daus. Eh? So my studio is also a sculptor's <laughs> studio. <laughs> I el seu estudi es va convertir en una mena de estudi d'escultor aquesta vegada. And um, uh, after the, the frill shark edging, I started to learn point ground lace. Va començar a aprendre a fer tul, puntes de tul. And tul is a fascinating stitch. It is uh, really special. I el, el tul li encanta, és una punta que té moltes possibilitats. Because the three twists uh, uh, creates a textile that has a diagonal weave and also vertical uh, lines that runs through it, except when you remove one twist, then the vertical threads change direction. Uh, el tul dona la possibilitat, dona, uh, en si treballem en diferents colors, dona una imatge evidentment en diagonal, que és la que estem més acostumats, però també els colors, amb, els tres, amb les tres voltes del tul, els colors marquen unes línies verticals. Només si treus una de les voltes i fas el tul amb dues voltes, els fils eh, segueixen en diagonal. Uh, so you can change the color of the largest part of the stitch uh, from either uh, one color or a contrasting color. Per tant, tu pots canviar els colors en funció de la imatge que vols aconseguir. And with that you can create very interesting two color lace. I aquest és un exemple de que amb aquesta tècnica pots crear uh, peces bicolors, bicolors um, molt interessants, preciosa. And uh, the first piece I did uh, in a residency in Switzerland. Aquesta és la peça que va crear en la seva primera residència a Suïssa. So, uh, I learned how to do this in Basel. Uh, això, aquesta peça la va fer a Basilea. Uh, here is just, uh, here are a couple of uh, photographs showing how I arrived at a, at a two-tone tool pattern. Uh, aquestes, um, aquestes um, fotografia és, és una mica el procés, la mostra del procés a través del qual arriba d'una fotografia um, fins a un patró de puntes. A través de, en el centre veiem les tres parts del pixelat i a l'última el patró real de la punta que farà servir per treballar. So the computer gives you many filters that are very useful, but um, I find that it is most useful if you combine different techniques together and put it together by hand. L'ordinador dona moltíssimes possibilitats de moltes tècniques i moltes possibilitats de fer combinacions, però a mi li sembla que que res és perfecte i que sempre un toc d'acabat a mà amb un patró acaba per donar la solució final. And the third piece in this series is, series is called James. I la tercera peça d'aquesta d'aquesta sèrie es diu James. And uh, including some other grounds in this piece and lots of gimps um, really opened my eyes to the possibilities of point ground. I en, amb ella, amb aquesta tercera peça, hi va afegir un, un gran nombre de punts diferents i molts torsals. I amb els torsals i els punts diferents, realment acabes pintant un paisatge. And I also fell in love with silk. Oh, silk is such a silk floss, specifically, is a lovely thread to work with. I això està treballat amb seda i diu que en aquesta peça es va enamorar de la seda 
que és un material fantàstic perquè és tan tou que és molt agradable. Just the pattern. Ah, patró. While I was working on the, the two pieces, I was also working on a, a series of drawings that also plays with optics. Uh, mentre treballava les peces de tul, també treballava, jugava amb, amb, amb l'òptica. Uh, if you draw with pencil on black paper, the pencil marks shine like silver in certain light. Diu que si, si dibuixes amb llapis uh, sobre d'una una fotografia que de fet això deu ser una com una radiografia, eh? Per tant, si dibuixes amb llapis, eh, agafa lluminositat, es, es brilla. Uh, so if the light doesn't shine on the page from an angle, uh, you barely see anything. Si si hi ha un angle que té que no té llum, jo quasi no, tu quasi no pots veure res. And then, uh, strangely, the pencil uh, has also that shininess that, that um, linked to the silk uh, when I showed the pieces together. Uh, que quasi quan va veure totes les, les peces juntes, quasi uh, li semblava que la seda brillava per ella mateixa recollia aquesta llum. I aquesta és una fotografia molt fosca, realment. So, uh, working with Till on a small scale, uh, I started experimenting combining bobbin lace and macrame on a larger scale. Uh, després de treballar amb el Till amb, amb peces petites, amb, amb fil fi i amb peces petites, va voler provar de treballar amb peces grans i amb fils gruixuts. And I realized that macrame and bobbin lace are very compatible techniques. They, they work in, the, in very similar ways. I en elles, en aquestes gruixudes, va treballar amb fils de macrame i amb tècniques de macrame barrejades amb les puntes i que va considerar, va experimentar que casaven molt bé, que lligaven molt bé el macrame i les puntes. So, uh, in macrame, you can just add that extra stronger highlight with a, a knotted uh, area that you can't achieve with normal cloth stitch. Uh, diu que amb el macramé pots aconseguir àrees molt més denses que, que amb puntes costa fins i tot amb el punt sencer i tupit. Uh, el macramé dona molta més força, més, més espessor. So, uh, this particular series was inspired by a painting by uh, Joachim Witteval. It's a Dutch painter. Uh, uh, aquesta peça està inspirada en aquesta pintura de Joachim Witteval. And the theme, uh, the subject of this painting was the judgment of Paris. I el, uh, és la peça del, del, jutge, del judici de Paris. Where Paris had to decide who was the most beautiful. Perquè havia de decidir qui era uh, el, el més bonic. So my interpretation uses a uh, used uh, source photographs from a uh, news uh, from news uh, reportage. Uh, so I, I, I use newspaper photographs. <laughs> va utilitzar, va utilitzar fotografies de, de pàgines de diari per crear la seva primera obra. So these contemporary protesters are also uh, uh, trying to put, uh, to, to vie for attention like the goddesses in the painting. <laughs> Diu que els... els uh, Protesta, protesters, uh, a veure, els, els manifestants uh, contemporanis són una mica, poden arribar a ser una mica com els déus que estaven intentant descobrir qui era el més guapo. Uh, and strangely, they have very similar body poses than the, uh, than the goddesses. Without even realizing it, they have internalized ancient Greece Uh, and the classical styles. Yeah, diu que tenen que que tots tenen uh, poses, postures similars a uh, les fotografies actuals i les dels déus i que, bueno, 
Això, que en, en definitiva no hi ha gaire diferència entre la postura que té eh, una, una persona amb una fotografia d'aquestes de, dels quadres clàssics grecs. And um, so for me, the, the human figure is universal and you can, you can speak to um, universal ideas by uh, using the human figure. Uh, per ell, la, 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 el cos humà, la, la figura humana, el cos humà és universal i per tant pots parlar del que vulguis de les figures humanes antigues i modernes. No hi ha diferència. Uh, just some uh, pro process images, so how I made the pieces. Uh, I'd also give imatges, you an indication of the scale. Imatges del, del procés, de com ho estava, de, com, de mentre ho estava fent, perquè veiem l'escala, la mida del treball. I com treballa amb les... Uh, uh, amb, els, amb, les, amb els cavallets de dibuix, eh? So uh, initially I just worked on a, a, a pillow like you would normally and then I later I realized that it's just too hard it's easier if I just mount the pillow on the wall. <laughs> Primer treballava amb uh, d'aquesta manera amb un amb un coixí que és un porespan, eh? Eh, uh, posat en una taula de dibuix, després es va donar de que no valia la pena, de que era molt més fàcil treballar directament amb el porespan uh, clavat a la paret, és a dir, en vertical total. And then you also don't even need bobbins. Um, uh, you can just wind the thread in butterflies and sí they que, work perfectly sí. fine. Sí, que de, i que de, en definitiva ni tan sols necessites boixets que per treballar amb aquests fils gruixuts pots treballar amb cap d'ells de fil perfectament. Uh, so this is the largest piece that I've made, uh, the largest figurative piece that I've made yet. La figura, la peça més gran que ha fet fins al moment, fins ara. And this one really shows the benefits of combining macrame and bobbin lace. Aquesta que realment um, es pot veure com els beneficis de treballar amb macrame i puntes combinades. Because the background can be worked in a very open way and if I didn't use these macrame knots on these edges, Uh, it would have contracted and uh, uh, pulled in too tight. Al uh, el, el fons és molt lleuger, molt clar, té, té molts forats, eh? I que si no hagués utilitzat aquests punts de macramé que ens assenyalava, que són nusos de macramé, aquesta peça no s'aguantaria. And uh, that allowed me to create a nice, a very open background and quite a dense foreground. I això és el que li permet de fer un fons molt clar i, un, i, i una figura bastant densa. Wow. <laughs> And uh, uh, here are some pros, progress images just uh, indicating the process. Imatges de, del procés, eh? des de la fotografia fins a com, a com ho traslladen al paper fins a la figura mig fer. La punta, sí, sí. Uh... That piece took quite long and it had a difficult subject matter and uh, so I had to do something completely different uh, just to uh, uh, just to ground again <laughs> or just to just to just to um, it, it was a, it was a hard piece to make and so I had to do something very free and liberating after that. Uh, aquesta és una peça completament diferent a les anteriors perquè aquella última peça realment va ser dura, va ser complicada i per tant eh, necessitava com alliberar-se, com fer una peça molt i molt diferent i aquí teniu la, la proposta. Now looking at these I realized that uh, even my painting has a, has a lace and a textile aesthetic. <laughs> Diu, ara, mirant en aquesta pintura, de fet, m'adono de que uh, les meves puntes i la meva pintura no són tan diferents perquè fins i tot la pintura té com un efecte tèxtil, com si ja fossin puntes. Now, what attracted me to impostic painting, and that is painting with a hot wax, is that it is so, uh, has a beautiful shiny texture. 
El que li atrau és que la pintura té uns efectes molt brillants. And I've also uh, made some uh, uh, monotype prints uh, in this series uh, using the same approach. Is uh, it the same technique that I've used in the anteriors to make these that are a little bit more chromatically different? And all these experiments with brush strokes and colors um, actually inspired some new lace. Uh, i, I tota aquesta diversitat cromàtica i aquests cops de pinzell fets aparentment de manera desordenada han inspirat les meves properes puntes. And uh, especially Banch uh, um, has a painterly quality to it. Uh, especialment el, el Banch té una té un, una qualitat molt interessant per per seguir el procés de la pintura. And so I thought, well, let's let's try to make some bench paint uh, laces based on paintings. I, i, I va provar doncs, de fer algunes peces de bench basades en aquestes pintures, en parts d'aquestes pintures que havia fet prèviament. So, and this is a large scale piece. So I just made the painting, uh, uh, I made the pricking by just using brush strokes uh, on a large sheet of paper, and then I made the lace over that piece of Ah, directament. Um, va fer per fer aquesta peça que és molt gran, va fer directament un, unes uh, marques a terra sobre un paper molt gran amb un pinzell molt gros i, i va treballar directament sobre aquesta mateixa pintura per fer la punta. Uh, I also experimented again with um, uh, piece lace techniques and especially uh, uh, the Spanish techniques. Aquesta peça ha experimentat amb, amb, amb puntes espanyoles. Um, per, uh, ha, ha tornat a fer puntes de, amb peces. So uh, in, in, in this uh, photograph you can really see how that uh, the... Uh, uh, Inojosa. Inojosa, Inojosa style is working, yes. Yeah, yeah. <laughs> and aquesta, that is... Aquí es veu, en aquest detall, es veu molt clarament la punta d'Inojosa. So, um, uh, that is another useful way that you can create irregular shapes. És una manera molt fàcil i, i una altra manera, en tot cas, de crear uh, formes irregulars amb aquest tipus de punta. Cool. Oh, my. My presentation froze again. So yeah. this piece uh, I just mounted as layers like that very first uh, paper, paper cutout piece that I showed you. Oh, really? Uh, aquesta peça la va muntar així amb, amb capes i diu que una mica el torna a portar en aquella primera peça que va fer um, de, de, uh, fet amb capes de fusta o de paper, de paper retallat, perdó. You are uh, living in loops. Yes. So this, uh, I was very lucky that this large installation was shown this year uh, in Australia. Oh, aquesta... Grandíssima instal·lació uh, aquest any s'ha exposat a Austràlia. Uh, it was the Indian Ocean Craft Triennial. It was a, a, a large international exhibition and I am very proud to have represented South Africa at ah. that exhibition. But it was in South Africa. No, it was in, in uh, uh, Australia. In, oh, I'm sorry, I'm sorry. Perth. Yes, that's right. Um, diu que aquesta, aquesta exposició va ser a Austràlia, que va ser una exposició internacional uh, grandíssima i que va ser uh, molt honorat de representar Sud-àfrica en aquesta exposició. So the piece consists of uh, six panels in a uh, six millimeter rope. Uh, 
made with six millimeter rope. La peça està composada de sis panells, està treballada amb corda de sis mil·límetres, realment gruixuda. And a centerpiece that has a wooden display case and an unfinished piece of lace in silk. I el centre, que això estava posat de forma semicircular, el centre va construir una mena d'expositor on hi va posar l'última peça de puntes que estava treballant, que era inacabada. So, in this installation, the rope panels are installed in a semicircle so that you can walk around the piece està instal·lada en semicercle perquè puguis caminar al voltant de la peça, tot el vol. And then lit in a specific way so that it casts shadows in the back. Beautiful shadows. Fa unes ombres meravelloses a la part de darrere. So the background is inspired by the South African landscape. El fons està inspirat en un paisatge de Sud-àfrica. But I interpreted it very abstractly so that a viewer can also imagine himself in any landscape. Diu que el va interpretar d'una manera molt abstracta perquè el visitant realment el pugui situar en qualsevol paisatge que li sigui familiar. And... I always struggle to find the words to describe this piece, so I wrote it out so that I don't mess it up again. Duc, fa temps que es baralla, lluita per trobar la descripció d'aquesta peça i encara ho ha intentat, encara de moment no se'n surt. So I'm going to read it out to you. For the centerpiece, I wanted to reference a figure and an animal in the hope that it would spark a symbolic response in the viewer. It asks the viewer to reconsider their relationship to nature. Aquesta peça interroga el visitant o el que l'està veient i li proposa de fer un retorn a la natura. O sigui, ha volgut d'alguna manera relacionar el cos humà amb la resta d'animals i és per això que diu que proposa a l'humà que faci una reflexió en relació, en la seva relació amb la natura. Now I need to take the video away from the text so that I can see. So the symbolic archetype that I wish to activate is Adam in the Garden of Eden. And the classical pose of the figure and the fantastical scale of the peacock hopefully helps to make the symbol somewhat fantastical and also more accessible. Diu que es va inspirar una mica per això amb la figura d'Adam en el paradís i que el que li agrada són les proporcions d'aquesta imatge, la proporció real entre el paó i l'home que això realment ens ha de fer pensar. And the peacock symbol is also a personal touch because the very first piece of real bunch that I saw was in Basel and it was this little peacock in a collection of a lace maker friend. Diu que el paó té també un significat, el fet que l'hagi triat aquí. La primera peça de Benj que va veure realment va ser aquesta que ens fotografia al mig, que és un paó, que és una peça antiga de Benj. Quan Ruth took out this little piece and it was so narrow, it was tiny, it was the most beautiful thing I've ever seen. Que era una peça petitíssima que que li va semblar la peça més preciosa que mai hagi vist. I think I literally gasped and started hyperventilating. I've never experienced something so exquisite. Que era exquisida, que li sembla que mai tornarà a experimentar una emoció com aquella. Why is my... Okay. 
And uh, theme-wise, it also relates to a mosaic project that I did in collaboration with some uh, mosaic students. Um, que en, en aquesta imatge podem veure un mosaic que d'alguna manera tam, també li interessa parlar i estudiar els mosaics uh, i aquest és un, un treball amb els seus estudiants. So the, the, the figure is based on a contemporary photograph, but the medium of mosaic and um, just the, uh, it, it, it makes it look very old and classical and almost uh, has a religious uh, uh, connotation. I que aquesta fotografia té quasi una connotació religiosa perquè el mosaic li dona aquest to de, de cosa antiga que quasi et transporta a una imatge clàssica. Uh, and um, some more experiments with uh, point ground and combining it with snowflakes uh, led to this piece. Aquesta peça combina uh, fons de tul amb, amb uh, floquets de neu típics del vent. Uh, because you don't often see uh, snowflakes in point ground and I wondered why. Que, que la pregunta que es va fer és per què no veiem mai uh, floquet, floquets de neu en el, en el tul. So my first uh experiments didn't quite work out and it didn't it's um the geometry is difficult because every time i had to add in extra threads and take them out again to make the pattern work in this one in this variation too uh, diu que és difícil combinar aquests dos fonts perquè sempre has d'estar afegint un un fil una parella deu ser i i treure el cap d'una estona. O sigui, cada vegada que no, no pots treballar seguit amb les mateixes parelles, que en, la, en el nexe, en la combinació dels dos fons, sempre et falten parelles i has d'estar constantment posant i traient parelles. But when I uh, drew this diagram, I saw that there is a hexagon and that helped me to change my thinking that maybe I should not think in terms of diamonds, but maybe I should think in hexagons like the honeycomb grounds. Ah, oh, this is important. <laughs> um, que, que quan, quan va tenir això dibuixat, es va adonar de que li apareixia un hexàgon. I, I això és important perquè aquest és un exercici que l'hem fet molt nosaltres amb ell, um, quan, quan canvies del fons de diamants, del romba, en el hexàgon, se te resolen els problemes que tenia abans. And then I discovered that the snowflake fits perfectly on a point ground grid if you see each pinpoint of the snowflake as a hexagon. I, i, que, i amb això es va adonar de que realment els punts de, de les agulles d'un floquet de neu Um, s'adapten perfectament al punt de tul, al fons de tul, si, uh, si el dibuixes com a un hexàgon, en, en el, a dintre d'un hexàgon. So this piece was an intermediate step to learning how to combine the two techniques much better. Aquesta peça va ser la primera com, com un pas intermig mentre estava aprenent a, a, a combinar aquests dos fons, el fons de tul amb el fons de, amb el fons de Flandes, de fet, amb, el, amb el floquets, i vaig, és com un, pa, un estadi intermedi. But this crow is not perfect yet because I had to throw in and uh, bring in and throw out many pairs Encara to make it work. Encara no és perfecte perquè constantment havia d'estar encara traient i posant parelles. Uh, um, uh, how, do I, how do I start with this piece? Oh, uh, this piece is a reconstruction of a historical piece of bench. 
Aquesta peça és una reconstrucció d'una peça clàssica de Bench, d'una punta clàssica de Bench. And the original piece is in the collection of the Metropolitan Museum uh, in New York. New York. Uh, la, la peça de Bench que, que ens ensenya és la que li va inspirar aquesta, aquest tapís i és, és una peça conservada al Metropolitan de Nova York. And uh, what attracted me to this little piece specifically is just that it is so dense that there are hardly any holes. I el que li va atraure és que és tan i tan densa que quasi no hi ha forats. And the, the, the cloth work is just a beautiful convoluted flow of lines. I el, el, el punt sencer, diríem, el punt de teixit, és uh, absolutament dens i, i va girant uh, per fer les diferents figures. I es va adaptant so... al dibuix. So it took me a couple of months to uh, to uh, uh, draw out the pattern. Va tardar dos mesos a dibuixar el patró. Uh, but it was such a satisfying um, experience. It's like solving a puzzle. Uh, diu que, és clar, evidentment un cop acabat va, va sentir una gran satisfacció perquè és com acabar un puzzle. And in Studying lace so in such detail, you, you, it's as if you are um, going inside the head of the lace maker who made it first. Que fer una punta és, per apreciar-la, t'has de posar en el cap de la primera puntaire que va fer realment aquella punta, que la va imaginar on posar els punts. So, but, but some of her decisions were really strange, like uh, all these orange crosses uh, were very peculiar. They didn't make sense any, uh, uh, at all. Diu que alguna de les, de les, dels, dels creuaments i algun dels punts que, que hi va veure en alguna zona no, no tenia cap sentit. Va veure que havia de canviar-ho. And then later I realized that was probably because uh, the lace is so fine that she couldn't use support pins and she used those cross to keep these weavers that do not weave in straight lines in shape. Que, que, la, la, el fil és tan fi que, que no realment és tan dens que no t'adones que el viatger va fent, uh, el, el que teixeix el viatger, eh, que diguem aquí, va fent, no va recta, sinó que va agafant la forma de la punta. So I suspect that uh, the only way that she could keep her weaver in a, in, a, in a gentle curve was to cross all the passives and to tension the weaver up with all the passives. Que la única manera de conservar aquest, aquesta, aquest viatger és uh, fent, fent-lo passar per tots els passius i després uh, creuant tot, tots els boixets d'una vegada, totes les parelles d'una vegada. But we will never really know because um, uh, it's, it is... <laughs> it's tricky. <laughs> we will que, never know. <laughs> que, que no sabrem, que no sabrem mai com la persona que, que, es va, que va crear aquesta punta va ser capaç d'imaginar-se això, que no ho sabrem mai, que ens ho hem d'imaginar. But then it, it, there was such a nice kinship with the lace maker and I felt like, oh, we're speaking the same language when I encountered so many of these little figures in the lace too, because when you make that, it is basically a small snowflake or a, a small rose ground. It is a very um, uh, pleasurable thing to do. All those four moves, inside, outside, inside, outside, inside, outside. And uh, so wherever four pairs meet and you have to let them cross, it's so much nicer to, to, to do this than anything else. <laughs> bueno, diu que al final s'hi va divertir molt perquè es va adonar de que no era tan diferent de tot el que havia estat fent ell abans, que al final uh, hi ha uns punts, com aquestes marques blaves que els ha subratllat, que al final és com fer un floquet de neu o com fer un punt de la verge, 
que, que t'adones de que has de creuar parelles per, perquè agafi una forma o l'altra i portar fils de dintre cap a fora i de fora cap a dintre, que, que no, és, no és tan diferent de totes les altres puntes. Realment aquestes imatges que té aquí en blau semblen com punts de la verge, oi? And just to give you an indication of the scale of that piece, yeah. uh, worked in six millimeter rope, it is huge. Es una peça grandíssima, está trabajada también, uh, pues aquí esta foto para la escala, porque veíamos la mida, está trabajada también en corda de seis milímetros. Wow. <laughs> and... Uh... So uh, one of a more recent piece that I uh, finished uh, used that principle of combining uh, large snowflakes in point ground. Aquesta és una de les últimes peces que ha acabat i està basada en el mateix principi de combinar uh, fons de tul amb grans uh, punt, uh, de, flocs de neu. Uh, so uh, this piece is made with a uh, World War II parachute cords and uh, the parachute cords uh, in the war was made with pure silk. Aquesta peça està construïda amb, amb seda de cordes de paracaigudes uh, i les cordes de paracaigudes es fan amb la seda més pura. And the source photograph that I used is a, a famous photograph from 1944 by an American photographer, and it represents a, a, a taken in during the war uh, in an airplane by uh, Horace Bristol. La, la fotografia uh, representa uh, un, un aviador i de la Segona Guerra Mundial està fet el 1944, I, i és un, un aviador americà uh, d'un bombarder. I l'autor el, el d'aquesta fotografia ho teniu en el text, es diu Horace Bristol. I és una fotografia del Museu de Brooklyn. And uh, this photograph, like the little, uh, like the piece of bench in the Metropolitan Museum, it is also in a, held in a museum. Uh, aquesta fotografia uh, és, uh, es guarda també en un museu, com la petita peça de bench que ens ha ensenyat abans. So I exhibited the two pieces together because they represent things that uh, humanity has decided is important enough to, to protect in a museum. Uh, diu que les va exposar juntes en una, en una exposició per per demostrar que la humanitat uh, és important que es, que es mostri, que es guardi en els museus. La figura humana i la, les coses que fan els homes. O sigui, la importància dels museus, vaig ja. And uh, so, referencing the Second World War today um, is, is um, I think, important because so many things in politics today are very similar to what happened uh, just before the Second World War. Clar, parlar de la Segona Guerra Mundial diu que li sembla important en aquest moment perquè hi ha tantes coses que ens la recorden en l'actualitat. So it is just important that uh, we should never forget that things can go very wrong very quickly. Uh, és molt important uh, recordar la història perquè no, no podem oblidar mai que les coses poden canviar molt, molt de pressa. Oh, just some detail images of how I developed the pattern. Uh, una imatge de detall i la, la imatge de, imatges del procés de com va uh, dibuixar el patró and also how I made the piece. I el, i el procés mentre es l'estava fent. Now, uh, the silk was, was too slippery to tie into a butterfly, so I had to use bobbins again. But the bobbins were, uh, were tangling, so I used this little wire, um, wire coil to, to help keep the, uh, the bobbins in order. Wow. <laughs> uh, diu que la seda relliscava molt i que no hi havia manera de fer-la aguantar amb, amb madeixes. 
i per tant va haver de tornar els boixets i a més a més va haver de posar una espiral per mantenir els boixets alineats i que no se li enredessin. Ha sigut la idea, Dispoil. Oh, it's very useful. It, it, oh, it makes such a big difference. <laughs> I see, I see. And I worked on two panels so that I, uh, when I reached half, I could roll up the top and just move up the bottom panel to, to be able to reach uh, comfortably. Que trabalhava amb dos panells i que quan arribava al final simplement l'enrotllava i posava l'altre panell a sota i baixava, treballava sobre el panell de sota. Bueno, això és, sí, no sé si m'he explicat, però em sembla que les puntaires de Girona sabem bé com fer això amb els nostres experiments. We know in Girona with our big pieces how to make this with two panels and rotating them. Okay, so you figured it out too. It's just like working on a small panel. Quite easy. So now I'm not just making large scale lace, I also like making fine lace. And this is a sampler of 23 lace grounds that was discovered by an algorithm that Veronica wrote. And she's a lace maker and a mathematician and an artist. Aquesta, després de treballar amb peces tan grans, de fet, li venia molt de gust treballar amb fil fi. I aquesta és una mostra de 23 exemples de fons, 23 mostres de fons que estan basades en el treball de la Verònica Irvin, una científica i una artista del Canadà que ha creat uns algoritmes per crear nous fons de puntes. And so far, her algorithm has discovered over 5 million possible lace grounds. Que el seu algoritme, l'algoritme que ha ideat, ha descobert més de 5 milions de punts de fons diferents. So the title, The Burden of Excess, refers to the nearly impossible task of sampling and cataloging all these new grounds. El títol d'aquesta mostra que es diu The Burden of Excess té relació amb els excessos, o sigui, és quasi... L'ha posat perquè li sembla que és impossible pràcticament realitzar en punt aquests més de 5 milions de punts de fons. So the, the science is, is moving ahead of human ability because we cannot possibly sample that. Yeah, diu que la ciència està anant molt més lluny de la, de la capacitat del, del, de les persones. Uh, ja no ens veiem en cor de, de, de catalogar i de, i de fer, de materialitzar tot el que la ciència ens ensenya que podem fer. And uh, to link to the idea of work and labor and time, I mounted the piece on a cover cloth, an old cover cloth that I've used in all my other small lace pieces. And it is worn and faded from years of lace making. So these are bobbins scraping over, uh, uh, over the cloth that has worn it and faded it. Uh, que per donar idea de la, de la mida, de tot això i d'aquest immens univers que s'ha obert a les puntes, el va muntar, va muntar la peça sobre un, uh, un, um, una, una roba de cobrir el coixí i que tota aquesta zona uh, de colorada que veieu és per l'ús, per, per el fregadís dels boixets de tants anys de fer-lo servir. So I've made the sampler in the 170 Egyptian cotton, which is incredibly fine. 170? 170. Està fet amb cotó egipci del 170. This is fine. And uh, so the, the, I used insect pins and I, the pricking, I had to use a, 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 a magnifying glass just to be able to, to place the pins correctly que va treballar amb agulles d'insectes, de dissecar insectes. Sabeu que són aquelles agulles... But they are not black, right? These pins? Not black. 
Uh, I have a, I have a mix. Some of them are black, yes. <laughs> black, but it's, they work the same. They work, they work the same. Yes. They work the yes. same. Que estas agulles a vegades les haureu vist amb algun caixí amb negre, potser en la foto s'arriba a veure que hi ha alguna de blanca i alguna de negre. Són unes agulles molt fines i molt llargues que li permetien eh, treballar amb un patró tan i tan petit que de fet havia de treballar amb lupa. So it, it was uh, uncomfortable to work, so I wouldn't suggest working such fine lace, fine lace unless you really, really want yeah. to, to make fine lace. It's too que difficult. No, no us el recomana perquè és molt difícil de treballar amb la, amb la lupa constantment per saber on has de posar uh, l'agulla, que no us recomana, uh, excepte que si us agrada molt i molt treballar amb, amb fil molt i molt fi. So, so uh, yeah, each square is is barely two centimeters uh, wide. So it's, but the result is so beautiful because it is it's so tiny. It's like a jewel. El, el resultat és fantàstic, i però és tan i tan petit que per això he posat el el centímetre al costat cada quadrat fa dos centímetres i mig. Que és molt petit, molt difícil, però que és preciós. And here uh, is a, some uh, just all the grounds that I sampled in large so that you can see just how strange these computer made grounds are. <laughs> Aquest és, és, són tots els fons que ha fet servir posats de manera que els puguem veure així amb una mica més gran, que és només perquè ens adonem de com estranys són aquests fons que ens ajuda a crear l'ordinador. So, uh, so the computer doesn't care for whether it's beautiful or not. It just wants all the possibilities. L'ordinador no, no té en compte si és bonic o és lleig. Només uh, et dona possibilitats i t'ensenya totes les possibilitats. So it is the lace maker's job to interpret the pattern with different stitches uh, to, 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 uh, because each, it's, it's just the, how the pairs are, can connect. It doesn't specify which stitch you can use. So you have a lot of freedom as a lace maker to interpret a lace ground. Clar, que és uh, la feina de la puntaire aquí, és uh, a partir de la imatge i de les diferents uh, combinacions que fan els fils, um, interpretar quin tipus de punt hi pot anar bé a cada un dels creuaments d'aquests fils i, i pots fer uh, més voltes o menys voltes que cada puntaire pot interpretar d'una forma diferent. Eh? La interpretació és la feina de la puntaire, el que fa l'ordinador només és ensenyar-te on es creuen els fils. So, uh, if you'd like to try a couple of the, the 23 that I sampled, uh, uh, they are, you can find them at this website, uh, which also uh, has links to Ground Forge that shows you which stitches to use at the uh, different intersections. Bueno, que si, si ho voleu provar, si voleu fer un, un parell de quadres per provar això uh, com, com va, uh, aquí trobareu els, el patró, trobareu els fons, fons que ell va fer i també estan, uh, estan a dintre del TCLAs, que és la pàgina web de la Verònica Irvin on, on té uh, el, els, els, les diferents combinacions de nous, nous fons. Molt recomanable, apunteu-vos bé aquesta pàgina web o demaneu-nos-la quan vulgueu, perquè la tenim a mà, però... Thank you. <laughs> Molt bé. Now I'd like to tell you a little bit about uh, um, my teaching adventures with a couple of lace friends. I ara ens, ens explicarà la seva aventura um, que ha emprès amb un, amb un parell de tres d'amigues, de fet, uh, puntaires, um, per, per, per ensenyar, diríem, l'ensenyament, la, la, la nova aventura de classes que ha emprès amb aquest grupet. Uh, so in May this year, uh, I started a, oh well, we started a little collaboration effort called the Adventurous Lace Makers, and we are uh, Dagmar Bekel Machichkova from the United States, but she grew up in uh, the Czech Republic, uh, uh, Jane Atkinson from the UK, and Denise Watts from the UK. 
Aquestes són les quatre persones que formen el grup. La Dagmar Bekelmajikowska és de viu als Estats Units, però es va formar, va créixer quan era petita a la República Xeca. La Jane Atkinson, del Regne Unit, que moltes o totes coneixeu. Pierre Fouché i la Denise Watts, també del Regne Unit. And uh, it started uh, because Jane was invited to write a, book, a, a lace design book. Va començar perquè la Jane li van demanar que fes un llibre de dissenys de puntes. And uh, she invited us to collaborate with her because we each had a very different approaches and an approach that she thought was interesting to include. I la Jane els va convidar amb ells a participar en aquest llibre perquè tenien idees tan diferents respecte de les puntes que es feien molt complementaris. But the publisher offered us such a terrible deal that we decided to rather publish it ourselves online. Però la persona, el productor d'aquest llibre els hi va oferir un tracte tan desastrós que varen decidir fer el curs i ensenyar-ho ells directament i no fer el llibre. And I'm so happy that we did because it has become so much more than just lace lessons. It is a group of friends and a community. I està molt content que haguéssim pres aquesta decisió perquè això s'ha convertit en un grup d'amics, en un grup de puntaires, en una comunitat que és molt més que un llibre. And so some of what we are offering already uh, in a weekly lessons is Dagmar's, call, a Dagmar's course called Taking Your Thread for a Walk. <laughs> Algunes de les coses que han fet fins ara. Aquest primer és el curs que va fer la Dagmar. El curs es basa en una lliçó setmanal que es rep per correu electrònic i la Dagmar va fer aquesta primera experiència que li diu portant el teu fil de passeig. I, bueno, és això. And it looks simple, but you can create incredibly complex things with it. Sembla senzill, però pots crear coses meravelloses amb aquesta tècnica. So Dagmar's course inspired me to create this work. No sé si ho hem dit, és un treball només amb dos boixets. Ho heu sentit bé, no són dues parelles, són dos boixets. I això li va inspirar a ell a crear aquesta obra que veieu, només amb dos boixets. So, and uh, it, is, it is simply incredible what you can do with just two bobbins. I és increïble el que pots arribar a fer només amb dos boixets. And uh, because you, ha uh, you have to think in different way, you can create grounds that are, that are uh, impossible to do otherwise. Has de mentalitzar-te que has de pensar molt diferent. Has de deixar totes les teves idees preconcebudes de les puntes una mica de costat i pensar amb el dibuix que pots fer, que no pots fer de cap més manera. But just because you, because of all the sewings, the string, the thread needs to be very strong. Perquè has de fer tantes passades amb el ganxet que el fil ha de ser fort. Perquè l'has de estar constantment treballant amb el ganxet, passant el ganxet. Perquè tots els picots i els sewings weather the thread quite hard. They're quite hard on the thread. Que sí, que has de fer... La tècnica es basa en picots i ganxet. Per tant, això moltes vegades sobre la mateixa parella de boixets, si el fil no és fort, s'acaba trencant. Oh, but it is very exciting to do and fun. Però al final és molt i molt divertit de fer-ho. A second course that we are offering is one by Denise Watts called Multi-Pair Plats and Tallies. El segon curs que han estat fent 
és les trenes i els punts d'esperit de moltes parelles de la Denise Watts. And then uh, my courses in which I uh, um, uh, teach uh, point fusion, and that is just how to use grounds as if they are brushstrokes. I, I el curs que va fer en Pierre abans d'aquests dos, de fet, és el, el curs que es diu uh, punta de fusió, no sé com haurem de, tres, de traduir-ho encara això, però traduït literalment és... Uh, fusionant puntes o fusionant fons que es basa en això, en combinant diferents fons de tul, amb torxon, amb venç, amb diferents fons. And so, um, it, it looks complex, but it is actually much easier uh, if you know the basic units and how to put them together. Diu que sembla complicat, però, però és més senzill si ja coneixes el, aquests diferents punts de fons i llavors ja només et falta saber com, com fer-los encaixar un amb l'altre. And um, a while uh, uh, in the course I'm teaching how to use it expressively in an abstract, it's exactly the same technique that I used in this piece. Aquest, aquest és un patró que, el patró que fa servir el curs per explicar aquesta combinació de punts de fons i és exactament la mateixa tècnica que va fer per aquesta, per aquesta obra seva. But to get contrast in lace, you also need some cloth work because that is your biggest, uh, your strongest highlight. Uh, però a més a més dels punts de fons necessites algunes àrees que siguin també de, 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 punt, de punt sencer, de teixit, perquè necessites àrees denses per, per, per expressar un paisatge, una figura. And so I also have a course called Creative Cloth Work that uh, teaches you how to work, uh, weave any shape in lace in either point ground or bench weaving techniques. Aquest curs es diu de Creative Cloth Work, que és uh, um, uh, fons creatiu, uh, o, o uh, potser la traducció seria més aviat punt sencer creatiu, que és com fer sobre el punt de fons de, de tul uh, fàcilment masses denses que te donin imatges. And uh, the course that uh, is currently running uh, is uh, I'm showing you how to design and work two-toned two. I el, el curs que actualment està uh, en procés, és en procés, és com fer uh, el fons de tul de dos tons, de com crear imatges amb el fons de tul de, tul de dos tons. And forthcoming, so uh, Jane will be uh, treating us with her course, uh, which is a design course using a diamond mesh as a starting point. Uh, la Jane Atkinson uh, farà el proper curs, que bàsicament es basa, sobretot es basa en, en un punt de fons amb una malla de diamant, com combinacions de diferents punts amb una base de diamant que romba. So, uh, thank you for allowing me to introduce us. Uh, please go and have a look at the adventurouslacemakers.com. Uh, moltes gràcies per, per haver-li deixat uh, explicar el que fa aquest grup. Um, és realment interessant, innovador i que es diuen theadventurouslacemakers.com. Els trobareu a internet, a Instagram, a tot arreu. Oh, thank you so much, Merce. And that is Thank what I have you. for you. <laughs> Thank you. I hope I, I did a, a good job in, in translating, which is not easy with you. <laughs> Never easy. I'm sorry. I'm sorry. Thank you. Thank I'm... you so much. That was fine. No sé si tenim alguna pregunta en el chat. O la Maite, si ha trobat alguna pregunta en el chat del YouTube. No? Um, okay, no, uh, no questions. You were very, very explicit, very 
fantastically explained everything. So thank you so much, Pierre, for your time, for your patience, for your teaching, and for your um, process of innovation lace, mainly. Oh, thank you so much for having me. It is a, a it is an honor to be there, and I wish I could have been there in person. It would be so nice to 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 meet you again. Thank and you. To work together. We'll meet. We'll meet anyway somewhere. And when the pandemic is over, you have to come to Girona, Barcelona, any place around here, and we all are going to gather around your your teaching. Okay. <laughs> I'm <laughs> sure. I'm sure so we we'll, we will do so. Um, thank you. I'm hoping that um, kind of it's it's always so. Uh, I like watching artists talk about their work because it is inspiring, uh, and so I hope that if you are a lace maker, that uh, you will consider maybe just adding in some more color or adding, learning a new technique, or just exploring your creativity, because it is really a special, something's very, very special. Um, bueno, a part d'agrair que l'haguéssim convidat i de dir que li hauria agradat de venir en persona, que li hem dit que ja vindrà, que de seguida que s'acabi la pandèmia, que el convidarem, que ens ha de venir a fer un curs, fa temps que en parlem, però és que no hi ha maneres de... portem molt de temps amb moltes dificultats i ell també té molta feina, però intentarem de tota manera trobar unes dates que siguin uh, prou bones i prou segures, com perquè fer, puguem fer un curs a Catalunya, amb en Pierre i ensenyar-li amb tranquil·litat els museus i les puntes d'aquí. I finalment ell deia que ens animem a, a, a fer puntes, que ens animem a crear, que ens animem a dissenyar coses diferents i experimentar, perquè la nostra feina artísticament és molt important i convé que, que ens hi posem de valent, que, que ens decidim a crear, que és fàcil. I que, i que a ell li agrada normalment sentir els artistes que expliquen la seva obra perquè pot inspirar d'altra gent i que per això doncs, ha vingut a ajudar-nos a fer aquesta conferència perquè com a part d'aquest aniversari de les Puntaires de Girona el que hem volgut realment és presentar coses noves a les Puntaires de Catalunya que són les que han pogut venir a visitar les exposicions i, per tant, tenim moltes ganes de, de que continueu amb nosaltres i de que ens ajudeu a fer coses diferents i creatives uh, a partir d'ara. With the help of Pierre and the Adventurous Light Makers and any other lace designer and lace maker and painter and <laughs> creative mind we have around. Okay? Thank you so much. Moltes gràcies a totes i a tothom per ser-hi avui aquí. Um, em sembla que tenim una pregunta, Penny Boston. Uh, why do you think the point drawn grid lends itself more to a painterly approach than a square grid? Uh, hmm. uh, hmm. I, I, um, um, I actually don't think it, it matters. I, um, uh, I just think that I, I like the point ground. Um, well, in my case, it is just uh, I I I fell in love with the point ground grid because I fell in love with till. But um, you can create very painterly and expressive things on a square grid too. Mm -hmm. que, uh, la pregunta era perquè ens sembla que que el, per què li sembla a en Pierre que el, que el punt, el romba, el, punt, el fons de tul eh, pot ser més creatiu i, per crear paisatges que un fons de una grella quadrada. I ell diu que és simplement de la manera com ell s'ho ha imaginat i com ho ha provat, però que, que, es, que es pot fer igual amb un fons que amb l'altre, amb el fons de romba, de, de, aplastat, el de... Uh, o, o amb el fons de quadrat de 45 graus. Alguna altra pregunta? Actually, actually the square grid is, is easier because you have more lace for the same amount of stitches. <laughs> Diu que de fet, amb la graella quadrada 
és més fàcil perquè fas més havia de tirar milles, de fer metres de punt. Interesting. Ok, thank you so much. We are going to close this session now. Thank you, Pierre, again. Take care in South Africa, please. Thank you so much for having me, Merce. Moltes gràcies a tothom. Have a lovely evening. Cuideu-vos molt i cuideu-vos de la pandèmia. Adéu-siau. Gràcies.